നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നൊരു വാക്ക് ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലോ അവരുടെ പ്രസ്താവനയിലോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശബരിമലയിൽ നിയമനിർമ്മാണ സാധ്യതകളെല്ലാം കൊട്ടിയടച്ച പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കേന്ദ്രം നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ബി ജെ പി ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തിരുത്തിയത് വി മുരളീധരന്റെയും കുമ്മനത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ബി ജെ പി പറയാൻ പോകുന്ന ബദൽ മാർഗം ആണല്ലോ അതിന്റെ പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ സ്പോക്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഞാനാണ് ബി ജെ പി ബന്ധത്തിൽ ടി വി ബാബുവിനെ തള്ളി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പാർട്ടി നയം പറയാൻ മറ്റാർക്കും അധികാരമില്ല എൻ ഡി എ വിടാൻ നിലവിൽ സാഹചര്യമില്ല തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് എന്തിനാണ് ബി ജെ പി പേടി അദ്ദേഹം ആലോചിച്ച് സുചിന്തിതമായെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് ഈ പറയുന്ന ശരിദൂരത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം എൻ എസ് എസിന്റെ ശരിദൂരത്തിൽ ആഹ്ലാദിച്ച് യു ഡി എഫ് നിരാശ മറച്ചു വയ്ക്കാതെ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും കോന്നിയിൽ എൻ എസ് എസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ ആര് പിന്തുണയ്ക്കും എസ് എൻ ഡി പി പിറന്നാൾ ദിനത്തിലും തമ്മിൽ തല്ലി കേരള കോൺഗ്രസ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തെളിച്ചു പറയുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി ഓടിക്കാൻ അറിയാത്തവരുടെ വണ്ടി ഇടിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് ശബരിമലയിൽ നിയമനിർമ്മാണം സാധ്യമല്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറയുമ്പോൾ തിരുത്തുന്നത് ആരെയാണ് പുറത്തുവരുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ആഭ്യന്തര കലഹം കൂടിയാണോ സുപ്രീം കോടതി വിധി എതിരായാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും കുമ്മനം രാജശേഖരനും പറഞ്ഞത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സമാന നിലപാട് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നൊരു വാക്ക് ബി ജെ പിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലോ അവരുടെ പ്രസ്താവനയിലോ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിവ്യൂവിൽ റിവ്യൂവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എഫക്റ്റീവ് പാർട്ടിയല്ല ആ കേസിൽ ഒരിക്കലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോമൽ പാർട്ടിയായി പറഞ്ഞതല്ലാതെ അതിൽ എഫക്റ്റീവ് പാർട്ടിയായി പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് ആ എഫക്റ്റീവ് പാർട്ടി ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കഴിഞ്ഞാലും റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ വന്നാൽ റിവ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂല ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും വിശ്വാസികൾക്കാണ് ആണ് കരുതുന്നത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പോലും സുപ്രീം കോടതിയിൽ കറക്റ്റീവ് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ കറക്റ്റീവ് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ പുതിയതായ എല്ലാ കാര്യവും അവിടെ പറയാൻ അവസരം കിട്ടും അതൊരു ചാൻസ് ആണ് അതായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതായാലും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തും എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിലാണ് കേരളം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു 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 നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരട്ടെ ബി ജെ പി പിന്താങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഈ ആത്മവഞ്ചന എന്നുള്ള ഒരു അവാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് കൊടുത്തതാണ് നല്ലത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കാരണം അതെ ഇതറിയാത്ത ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല ജയിക്കും അപ്പം അദ്ദേഹം പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും കുമ്മനം രാജശേഖരനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ അന്തിമ വിധി അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് ആചാര സംരക്ഷണം ബി ജെ പിക്ക് കേവലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമല്ലെന്നും മുരളീധരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ശബരിമലയിലെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ശബരിമലയുടെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിധി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ന്യായാധിപന്മാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിധിയെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്ക ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല അതല്ല എങ്കിൽ വിധി വന്നതിന് ശേഷം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ബി ജെ പി ആണെന്നായിരുന്നു കുമ്മനത്തിന്റെ അവകാശവാദം അത് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ശബരിമലയുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ
വേറെ ഒരു പാർട്ടി ശബരിമലയെ കുറിച്ച് മാനുവേഷ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഞ്ചേശ്വരത്ത് പ്രചാരണത്തിന് വന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൌഡയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധിക്ക് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മുരളീധരനും സദാനന്ദ ഗൌഡയും മാത്രമല്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ നാളുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ശബരിമല വിഷയം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് ബി ജെ പി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രസംഗം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും അപകടകരമായ കളി കളിക്കുന്നുവെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരത്തെ യോഗത്തിൽ ആരോപിച്ച മോദി അയ്യപ്പന്റെ പേര് പറഞ്ഞവരെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് കർണാടകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് Kerala Congress Communist and Muslim League are playing a dangerous game regarding the Sabrimala temple till BJP is there no one will be able to destroy our faith and culture Kerala mein unhone farman jari kiya hai koi bhagwan ayappa ka naam nahi dega koi Sabrimala nahi bol agar bolega to Kerala mein jail mein thus di wahan ke candidate ko 15 din tak jail mein band kiya അഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വീണ്ടും ബി ജെ പി ചർച്ചയാക്കുമ്പോഴാണ് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ വാഗ്ദാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിലപാടെടുക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബി ഡി ജെ എസ് അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് ബി ജെ പിയെ പേടിയാണോ ഡൽഹി വരെ പോയി ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും നേടാതെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടും ബി ജെ പിയെ ആപാദ ചൂടം പുകഴ്ത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെങ്കിൽ അരൂർ സീറ്റ് ബി ജെ പിക്ക് ദാനം കൊടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി വി ബാബു പറയുന്നതെല്ലാം വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം പ്രസിഡന്റിന് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏകാധിപത്യ പാർട്ടിയാണോ ബി ഡി ജെ എസ് അരൂർ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ഡി ജെ എസ് ഒരു വിലപേശലിന് ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു അമിത്ഷായെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോയത് ഞാൻ പല ആളുകളോട്ട് കാണിട്ടുണ്ട് പല ആളുകളോട് ഞങ്ങൾക്ക് മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് അത് പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ മാധ്യമങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആരെ കണ്ടു എങ്ങനെയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ കാണേണ്ട ആളുകളെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആളുകളത്തേക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായത് തന്നെ കേരളത്തിലല്ല ഇത് കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളത് കേരളത്തിലല്ല കേന്ദ്രത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടെ ഒരു വിലപേശലിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കാരണം ഒരു ലിസ്റ്റുകളും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഈ പി ഗവൺമെൻറ് വന്ന ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരാൾ ഇന്ന ആളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെറ്റർ ഞാനിത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ ബഹളം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൻ്റെ അതാണ് ന്യായവും അല്ലാതെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി വിലപേശം നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഒരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടും ആരുമായിട്ടും ഒരു അടുപ്പമില്ലാത്ത ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് മുതലേ കാണാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ഞങ്ങളായിട്ട് നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നെ കുറിച്ചും എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു ധാരണയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അത് ഇത് വിലപേശിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലും കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഇന്ന് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ശ്രീധരൻപിള്ള അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ബി ഡി ജെ എസ് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് പിന്നെ വെട്ടി പട്ടികവർഗ നിയമവുള്ളത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിനിങ് ഉൾപ്പെടെ ബി ഡി ജെ എസിൻ്റെ നിയോജ നിയോജമുള്ള സമ്മേളനം ഉൾപ്പെടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പോരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും
അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശത്രുവുമില്ല മിത്രവുമില്ല അതിപ്പം നാളുകളിൽ എവിടെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുമായി നാളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൂട്ടില്ല എന്ന് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ നാളെ ഈ ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് കൂട്ടില്ല എന്ന് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ നാളെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ചിന്തിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിനൊരു മാറ്റം ഇപ്പം ബി ടി ജെസിനെ ഈ പറയുന്ന ബി കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഇതിന് മുമ്പും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി പ്രഖ്യാപൻ പല പ്രസ്ഥാനം വന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാര്യം അവർക്ക് എന്താണ് ബി ടി ജെസ് എന്നും ബി ടി ജെസിൻ്റെ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം വോട്ട് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അവരെ എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവും അതുകൊണ്ടല്ലേ മതനെ പോലും സ്വീകരിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പലപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് ഇടതുമുന്നണി വിപുലീകരണം ഇപ്പോൾ അജണ്ടയിലില്ലെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ ബി ഡി ജെ എസ് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നോക്കി മാത്രമേ ഇടതുമുന്നണിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയൂ ഇപ്പോൾ വിപുലീകരണത്തിനുള്ള സാഹചര്യമില്ലെന്നും വിജയരാഘവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ശ്രീ എ വിജയരാഘവനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് ഈ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എക്കാലത്തും ബി ജെ പിയുടെ റാൻമൂടികളായി നിൽക്കാൻ ബി ഡി എസിനെ കിട്ടില്ല മറ്റു മുന്നണികളോട് അയിത്തവുമില്ല അത് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്കുള്ള അവരുടെ ഒരു ചായവിൻ്റെ ഒരു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ട് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള വിലയിരുത്തലുണ്ട് അല്ല അവരവരുടെ ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് അവരുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പൊതുപ്രവർത്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായമാണത് അതിന് ആ നിലയ്ക്ക് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇടതുമുന്നണിയായി സഹകരിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു പാർട്ടിയായി അവരെ കാണാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ നിലപാടുകൾ കുറിച്ച് നോക്കും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഇപ്പം നമ്മൾ വിപുലീകരിക്കുന്നില്ല മറ്റുള്ളതെല്ലാം അവരെന്ത് നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിലാണല്ലോ അത് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം അത് കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നടത്തി വരികയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുമായി സഹകരിച്ച ഏതാനും പാർട്ടികളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നണി വിപുലീകരിക്കേണ്ടതായി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ മുന്നിലത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ഇത് ചില പ്രസ്താവനകളില്ല എങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു കൂട്ടരല്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സ്വണ ജി സുധാരണ പോലെ നേതാക്കളൊക്കെ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല അതൊക്കെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ ചേരിതിരിവുകൾ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അതെങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിമാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിലേറെ വ്യക്തതയോടെ എൻ എസ് എസ് ഇതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ വിധി എഴുതാൻ സമുദായ അംഗങ്ങളോട് നേരിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ ഒപ്പം സമുദായത്തിനായി കേന്ദ്രം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോന്നിയിൽ എസ് എൻ ഡി പി ആർക്കൊപ്പമാണ് എൻ എസ് എസ് സാമുദായികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെയുള്ള രണ്ടുപേരിൽ ആര് തുണയ്ക്കും എസ് എൻ ഡി പി യോഗം സമദൂരം എന്ന വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഫ്രീക്കിക്ക് അല്ല ശരിദൂരമെന്ന നേരിട്ടുള്ള പെനാൽറ്റിയാണ് ഇത്തവണ എൻ എസ് എസ് എടുക്കുന്നത് അഞ്ചിടത്ത് യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് വിജയദശമി ദിനത്തിലെ സന്ദേശം ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇത്ര തെളിച്ച് എൻ എസ് എസ് ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേരള കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് എൻ എസ് എസ് നേതാവ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണെങ്കിലും സമുദായത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവുമായി അതിന് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലായിരുന്നു
അല്ല അനുനയത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ല അവർ അവരുടെ നിലപാടുമായിട്ട് അവർക്ക് അവർ എന്നും സമദൂരോ ശരിദൂരോ എടുക്കുന്നവരാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഗുണഭോക്താക്കളായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും അതിന് കീഴിലുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എൻ എസ് എസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബി ജെ പിക്കും ആവോളം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആർ ശങ്കറിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഹിന്ദു മണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലം മുതൽ ശത്രുപക്ഷത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നു ഒരു നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് എൻ എസ് എസിനോട് ഇല്ല എൻ എസ് എസിന് ഒരു ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള സംഘടനയായിട്ട് എൽ ഡി എഫ് കാണുന്നുമില്ല അത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടുന്നതിന് ആണ് അവസരം കൊടുക്കുന്നത് അത്തരമൊരു നിലപാട് എൻ എസ് എസ് നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ സമുദായത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമല്ല അത്തരമൊരു തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ എൻ എസ് എസ് നേതൃത്വം തയ്യാറാവും കോന്നിയിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർദ്ദേശിച്ചത് എൻ എസ് എസ് ആണെന്നാണ് തുടക്കം മുതൽ വരുന്ന ആരോപണം സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ അടൂർ പ്രകാശ് ഇടയാനുണ്ടായ കാരണവും ഇതായിരുന്നു സമുദായ സമവാക്യങ്ങൾ കൂടി അറിഞ്ഞാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എല്ലാ ചുമതലയും അടൂർ പ്രകാശിനാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിജയിക്കേണ്ട വിജയിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ട അടൂർ പ്രകാശ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ എസ് എസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും മണ്ഡലത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സമുദായമാണ് കോന്നിയിലെ ചർച്ചാ വിഷയം എസ് എൻ ഡി പി ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം ബി ഡി ജെ എസിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ ബി ജെ പിക്കൊപ്പമോ അതോ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അടിമുടിപ്പ് കൊടുത്തുന്ന സി പി എമ്മിനൊപ്പമോ സിജോബി ജോൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോന്നി മഞ്ചേശ്വരത്ത് പാർട്ടികൾ ശബരിമല തന്നെ വിഷയമാക്കുമ്പോൾ ജനം എന്തു കരുതുന്നു വോട്ടർമാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണാം സാത്ത് വർഷത്തിലേക്കൊന്നും അയ്യത്ത് വർഷ താരസിൽ ബയൽ മനസ്സിലാണ് ശബരിമല വെച്ച് ക്രേമുന്ന തേനി ഗവൺമെൻറ് ആണ് അപ്പാസ് തേ നിവേജ് ആവുന്ന സൂർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അജ്ജേണ അങ്ങ് തേ വിഷയാരി മസ്ത് കോപ്പസ് ഗവൺമെൻറ് ആവേരി ശബരിമല വിഷയ മഞ്ചേശ്വരോട് ചർച്ച ശബരിമലാണ് എറണാകുളം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന് കെ പി സി സി ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എറണാകുളത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് ഇത്തരമൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഗതമായത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുമാനരായ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈബിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ചുമതലകൾ അദ്ദേഹത്തെ നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തത് കെ മുരളീധരന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആളു കൂടുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനി സംശയമൊന്നും വേണ്ട മസാലയും ദുരൂഹതയുമെല്ലാം സമാസമം ചേർത്ത ആ പ്രസംഗങ്ങൾ തന്നെ കാരണം പിന്നെ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊന്നും പറയുകയില്ല ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കണ്ടു ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് എഴുതിയതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫാമിലിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൊന്നും തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് ചർച്ചകളിലൊക്കെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊപ്പം ഇരുത്തുന്നത് ശരിയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഒരു ക്യാബിനറ്റ് പദവി കൂടെ കൊടുത്തുകൂടെ എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് പദവി ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ അതും കൂടെ കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം 
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അതിഥിയായി പോകേണ്ട ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഇതെല്ലാം സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന യാത്രകൾ പാലായിൽ തോറ്റ ശേഷം കേരള കോൺഗ്രസുകൾ എവിടെ പോയി ഒന്നോ രണ്ടോ വേദികളിൽ പി ജെ ജോസഫ് എത്തിയെങ്കിലും ഇരുവിഭാഗം നേതാക്കളും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമല്ല പാർട്ടി ജന്മദിനത്തിലും തോൽവി ആയുധമാക്കി പരസ്പരം ചെളി വാരിയെറിയുകയായിരുന്നു നേതാക്കൾ അടുപ്പമുള്ള ആളാണെങ്കിലും ശത്രുവിനെ അകറ്റി നിർത്തണമെന്ന ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേൽ പറഞ്ഞ ഈ ദിവസം തന്നെയാണ് പാലായിലെ കോട്ട വീഴ്ച മാണി സി കാപ്പൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഒൻപത് കൃത്യം അൻപത്തി അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് ആർ ശങ്കർ സർക്കാരിനെ വീഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ജാഥയായി വന്ന പതിനഞ്ച് എം എൽ എ മാർ തുടങ്ങിയ പാർട്ടിയാണ് പാർട്ടിയും കൊടിയും പ്രഖ്യാപിച്ചത് സാക്ഷാൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ പക്ഷേ പിറന്നാൾ ദിവസവും ചരിത്രമൊന്നും ഓർക്കാൻ ആർക്കും സമയമില്ല അങ്ങനെ സ്വന്തമായി കെ എം മാണിയുടെ വേർപാടിന് ശേഷമുള്ള ജന്മദിന സമ്മേളനത്തിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം അൻപത്തി അഞ്ചാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ജോസഫ് വിഭാഗം കൊണ്ടാടിയത് അൻപത്തി ആറാം ജന്മദിനം പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ ദിവസവും ചെളിവാരിയറിയൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ജന്മദിനത്തിൽ പോലും തമ്മിൽ തല്ല ഈ രണ്ടു വിഭാഗത്തെയും ഒപ്പം നിർത്തി അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ യു ഡി എഫ് എങ്ങനെ നേരിടുമെന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം അഞ്ചോടിഞ്ചു പൂർത്തിയാകുന്